কথা ছিল এক তরিতে কেবল তুমি আমি যাব অকারণে ভেসে কেবল ভেসে ফ্রি free from all bondage of words lo the evening has come down upon the shore and in the fading light the sea birds come flying to their nests who knows when the chains will be off and the boat like the last glimmer of sunset vanish into the night শান্তি নিকেতন কতোরসে দে নভেম্বরে দে মিল নভেসিয়েন্তোস ত্রেসে রবীন্দ্রনাথ টেগোর তিনিয়া সিঙ্কুয়েন্তাই দোস আনিউস ই কোন উন বিসিতান্তে ইংলিশ স্তাব পাসান্দো পোরলা অফিসিনা দে কোরেউস এল রেসিবিও উন টেলিগ্রামা ই দেসিদিও লিরলো লুয়েগো সেগুন লা স্টোরিয়া এল ইংলিশ সাবিয়া লোস কন্টেনিডোস দেল টেলিগ্রামা ই লে আনিমো আ লিরলো টাগোর লো ইসো ই আপেনাস পোদিয়া ক্রেয়ের লা নোটিসিয়া কে টাগোর আবিয়া অতরগাদো el premio nobel de literatura aquella noche Tagor aliviado y agradecido se sentió solo en su terraza pensando que el dinero del premio se ahorraría su esquela querida que sufría de graves problemas financieras Amare tu mi ashishko de cho amuni lila tabu purae pele আবার ভরেছ জীবন নব নব আমার তুমি অশেষ করেছ এমনি লীলা তব কত যে গিরি বাজালে ফিরে ফিরে আহারে তাহা পাব আমারে তুমি অশেষ করেছ Tagor nació en 1861 en su mansión ancestral de Yorashanko, Kolkata, cuatro años después cuando pasó India bajo el dominio británico. Su padre, Devendranath Tagore, era un pilar de Brahmo Samaj, un reformista de fe hindú. Los Tagores eran una familia talentosos excepcionalmente. Los hermanos y los sobrinos de Tagore. tenían mucho talento artístico y literario. Pero se rebeló contra la educación formal y los tutores le daban clases privadas en la casa. Su padre le presentó a los Upanishads antiguos desde la temprana edad y él heredó una sensibilidad espiritual profunda.
Gurudev Rabindranath Tagore, as we call him in India, uh, is a universalist. His philosophy is based upon humanism and upon, essentially, I feel, upon the philosophy of the Upanishads, uh, in which uh, the whole, not only the whole human race, but the whole universe is included. So there is no exclusivism whatsoever in his uh, philosophy or in his poetry. He wrote such line that devota ne priyo kori priye ne devota means uh, God is my beloved and my beloved is God. This is a new kind of thought in poetry. His language sounded like almost biblical, but his ideas are very clear and new. And as I said that this is Vaishnavism uh, in the core and also there is a touch of Sufism in it. If you read his philosophic writings, his writings on religion and uh, his aesthetic, poetic philosophy, there seems no doubt that he was a dualist. He keeps stressing this. He distinguishes himself from the non-dualist or monist tradition in India. Um, relationship is so important. Relationship between man and God, world and spirit. And love, which is absolutely at the heart of his philosophy, can only be there because of that relationship. So he always stresses this. But I think there is also a non-dualist aspect to Tagore, because music, by definition, goes beyond words. It goes beyond relationship. And in song after song, the words are dualistic. There's a relationship in the words, expressed in the words. But the melody, the song itself, goes beyond that. He go on Tadu Tadu She Amar Chitu Naya Maru Viduna Tadi Shuka Pito Padu She He go on Tadu Tadu She Akite Amar Gulai mantra bajai di daya binar tantra kato anundi jagai chand kato shukhe dukhe arushe ke guan taro tarushe Muchos de los primeros poemas fueron escritos en el mayor aislamiento de su casa flotante en el río Padma, en Chilaeda, una finca familiar que ahora en esta Bangladesh. Los líricos expresaron en espíritu sensible que había sufrido mucho desde que su querida cuñada y musa poética Kadambri Devi se suicidó en 1884. Después de su regreso de Chilaeda, su esposa Mrenalini se murió en 1902. Al año siguiente, su hija Renuka, que tenía 12 años, falleció. En 1905, él perdió a su padre. Y en 1907, Shomendranath, el hijo más joven, murió. En 1912, Tagor planeó visitar a Londres para recoger los fondos por su escuela y fue acompañado por su hijo Srotendrana Tagor, quien deseaba realizar su doctorado en la Universidad de Illinois. Una enfermedad súbita le obligó a devolver a Shilaida para recuperar. Ahí él empezó a traducir de corazón alegre unos de sus poemas en inglés. Él era tímido de su inglés que aprendió por sus tutores y de las lecturas, pero él se disfrutó la actividad de traducir. Él confió a su primera favorita Indira Devi. No puedo describir inglés, es un hecho tan evidente que nunca tuvo la vanidad de sentirme la vergüenza. Si alguien escribo una nota en inglés preguntándome por el té, no me sentí igual para responderlo. Puede que te extrañas porque poseí una ambición tan loca a alguien en un estado de salud débil. Pero créeme que no emprendí la tarea en un espíritu de temerario bravura. 
me sentí un impulso de recapturar a través de un medio del otro lenguaje las emociones y los sentimientos que habían creado un festín de alegría dentro de mí en los días que transcurrieron. Fue una terapia pura para él de sentirse en una pequeñita estudia encarmada en el techo de su casa al día entero en Chilaida. Su hijo describió una vista interrumpida del poeta que tuvo ahí, una extensión es de las franjas de arena con el agua plateado del Padma majestuoso. Adretendranath fue convencido que Gitanjali en inglés comprendía los poemas en Asyurán en otro atuendo y no fueron traducciones simples. There is a simplicity in Tagore's translations and there's a musicality too. Most of the poems in Gitanjali are actually songs and although when he traveled abroad I don't think he tried to communicate this particularly, nevertheless in his translations I think he was trying to capture a song-like quality and his use of this somewhat biblical English prose poetry is I think musical. Well Gitanjali of course is his best known work uh, mainly because of the excellent translations that were made and for which he got the Nobel Prize but I think it would be a pity if uh, Tagore is simply uh, judged on the basis of Gitanjali. Gitanjali is a small selection of his poems. He wrote thousands of poems and songs in the course of his lifetime. Tagore llevó el manuscrito de traducciones con él cuando navegó a Inglaterra en mayo de 1912. Tagore felt that destiny was very important in shaping the course of one's life. And nothing shows this more than the extraordinary circumstances of how the Gitanjali came to win the Nobel Prize. Just imagine, a sick Tagore had to go off to Shilaidaho to recover from an illness. He couldn't go to England at that particular time. His slim copy book got filled with his translations in English, a medium that he never really chose to write in. And that this he carries to London and promptly loses this copy book in a London underground where it's found the very next day in a lost and found office. And then this is received by the poet fraternity of England with great adulation, with great appreciation, and then it goes, goes on to win the Nobel. In a letter to Pearson, Tagore wrote that he felt that he was the poet of the East and he was destined to go to the West at a time when it was poised before the First World War and that his poetry, his poems, had what he felt was a healing touch. El artista y el amigo de Tagore, William Rosenstein, fue la primera persona quien vio los poemas y los compartió con el poeta distinguido irlandés W. B. Yeats. Yeats llevó el manuscrito por unos días para leerlo una y otra vez y fue animado inconmensurable. En el ambiente tenso de la guerra en Europa, los mensajes emotivos de fe en poemas de Tagore eran una cura. Los intelectuales de Londres reaccionaron de manera estates a los poemas de Gitanjali. Estrapón los considero que fueron los poemas de sentido común, los que había olvidado el oeste. El artista Paul Nash los leo con lágrimas y alegría, como había leído la Biblia para la fuerza y comodidad. El reverendo C.F. Andrews, quien fue un colega íntimo de Tagore en India. El escucho a Tagore en lecturas privadas en Londres por primera vez. La melodía ecovativa de los poemas le recordaron las memorias de su infancia. La calidad espiritual de Gitanjali y la apariencia de Tagore con el pelo largo, una barba y la toga suelta sin duda le encasilla un filósofo místico como Cristo. Gitanjali fue publicada en privado la primera vez por la Sociedad India en Londres en 1912. Fue dedicada a William Rosenstein con una introducción por W. B. Yeats.
Macmillan la publicó en 1913, que fue imprimida diez veces antes que el poeta Thomas Church Moore la mandó como un contendiente por el premio Nobel. Gitanjali, our song offerings came at a time when Europe, particularly Western Europe, was seeing one of the greatest of human catastrophes in the making. The war was only two years away, the First World War, of course, but the Balkan regions was still already in flames, and the civil war was seething uh, underground. And it was a time when song offerings of Gitanjali gave the Western people some hope. It took the people away from material pursuits to some kind of spirituality, some elemental mysticism, which rescues people from the kind of distress or kind of catastrophe Western Europe was moving towards. <laughs> Tagor volvió a India en septiembre de 1913, dos meses antes que él llegara a saber la noticia del premio. La cita de Nobel fue, Tagor había recibido el premio por su poesía profundamente sensible, nueva y bella, que se había formado una parte de literatura del oeste. Tagor fue el primero no europeo quien recibió el Premio Nobel de Literatura. Werner von Einstein, un poeta sueco del Comité, se sintió cierto que ningún poeta en Europa desde Goethe tuvo que tenía Tagor, la humanidad noble, grandeza sencilla y tranquilidad clásica. One of the things that defines a really great writer in any language is a unique quality of rhythm. You take any line of Shakespeare, it's Shakespeare, it couldn't be anyone else. Take any line of Milton, it's Milton. Is that I think that same quality of rhythm can be found in all his works. Muchos en el oeste no podían saber que la mayoría de los poemas de Gitanjali eran canciones. Y en Bengali. <tose> Tomar premo go de daio haru. Eje patar alo na che sonaru. Boru no de daio haru. Eje tomar premo go de daio. These are great art songs. They, they need to take their place among the great art songs of the world, like the German Lieder tradition, the songs of Schubert and Schumann, or the great uh, 
French uh, tradition of art songs. The Western composers were only composing music, melody, arrangement, uh, accompaniment, setting the music into the poetry. But the poetry was composed by someone else, while Tagore himself composed both poetry and music, setting and creating a beautiful, holistic view. Tagore felt that Western music dwelt in the realm of the day, with its quotidian sounds, the chatter of children, the gossip of women, whereas Indian music, which was raga-based, dwelt in the realm of the night, with its stillness, with its pregnant pauses, what he called the realm of cosmic emotion. <laughs> Dentro de poco, Gitanjali fue traducido a todos los idiomas indios. Paulatinamente está valentado a saber que Gitanjali había seguido conmover a la gente profundamente. Del poeta de guerra británica Wilfred Oven al primer ministro de Francia Claire Monsol. Fue traducido en todos idiomas europeos. En español por Juan Jiménez y en francés por Ander Guide, aclamado en particular. Inmediatamente Gitanjali llamó la atención de lectores porque era un volumen esbelto y libre de las alusiones mitológicas y por eso no necesitaba ninguna preparación para leerlo. En 1921, Tagore dio un discurso oficial de aceptación al Comité Nobel en Estocolmo. Él recordé las circunstancias en que había escrito los poemas en el aislamiento de la casa flotante en el río Padma. Cuando yo tenía 25 años, vivía en el aislamiento extremo, en la soledad de una aldea obscura Bongla, por el río Ganges, en una casa flotante. Los patos salvajes que vinieron en otoño de los lagos del Himalayas fueron mis únicos compañeros vivos. Y en la soledad me imaginé a beber en el espacio abierto como el vino rebosante con la luz del sol. Y el murmullo del río hablaba conmigo y me dijo los secretos de la naturaleza. Y os pasaba mis días en soledad sonando y formarse mis sueños a poemas. Pues llegó el momento cuando sentí en mi corazón una honoranza de salir de soledad y trabajar por seres humanos, y una cosa, y un trabajo que llegó a mi mente, enseñar a los niños. El vigor y el júbilo de los niños, sus charlas y sus canciones que llenaban el aire con el espíritu de alegría que bebía yo todos los días cuando estaba ahí. En este ambiente y medio ambiente, yo escribía mis poemas Gitanjali y los cantaba a mí mismo a medianoche debajo de las estrellas gloriosas del cielo en Dios. Y de madrugada, el resplandor del crepúsculo, yo escribía las canciones hasta que llegó el día cuando me sentí impulsado a salir de nuevo y me encuentre con el mundo grande. Tagore is so appealing because he was trying to do is to find the truth through simplicity. And I would like to remind you that this is what painters like Picasso were also trying to do in the field of painting. And to go beyond the appearance 
and to find the truth hidden behind that. But the peculiar thing about Tagore is being that he does not deny those appearances. He takes into consideration those appearances. He's not like the old tradition which will deny the world. World is just illusion. Tagore murió en 1941, cuando tenía 80 años en Yorashanko, su casa de Kolkata, donde nació. Tagore tenía una carrera rica e increíblemente creativa. Él había escrito poesías, novelas, cuentos, obras, ensayos y literatura de los niños. Mientras, compuso más de 2.000 canciones y las pinturas de acuarela. Él inauguró su universidad Visvabharti en diciembre de 1921 en Shantiniketan. Tagore soñó con crear un centro internacional donde todo el mundo podría encontrarse en un nido. El currículum incorporaría todas culturas y educaría a los estudiantes en un ambiente artístico. Aunque se había enfrentado con mucho dolor y aflicción, pero nunca perdió su entusiasmo de creatividad. Se sentió, a través de un medio creativo de expresar, se mantenía en contacto del Creador. Ekti namaskari Prabhu, Ekti namaskari. Shakul dehu lutie puruk, tomar e shangshari. In one salutation to thee, my God, let all my senses spread out and touch this world at thy feet. Like a rain cloud of June hung low with its burden of unleashed showers. Let all my mind bend down at thy door in one salutation to thee. Let all my songs gather together their diverse strains into a single current and flow to a sea of silence in one salutation to thee. Like a flock of homesick cranes Flying night and day back to their mountain nests, let all my life take its voyage to its eternal home in one salutation to thee. <laughs> 